。小桑总，车祸失明，现在废人一个。小雪，公司交给你哥，你回家好好休养，总会有捐赠者的。年年魔君来了，抱歉，捐赠给家属反悔了。以后全给你二，真的，一个人在这头闷酒，不如这大爷我，给你提起喝，怎么样？滚！你个臭妹子，敬酒不吃吃罚酒，来人！哈，没想到还是瞎子，可真不知道。瞎子玩起来，该是个怎样的感觉呀、啊？王仁怎么了？王仁就活该被你们这种人欺辱吗？你忙过吗？你知道在黑暗中练习行走需要多久吗？这群人渣！哎、啊呃，姑奶奶，我知道错了，您大人不计小人过，你饶了我这一次。我呀，这以后再也不会瞧不起瞎子。小心！在干什么呢？还不给我上！哎了，小爷我今天……整个人，跑！给我弄死他们！我不会！你的心跳怎么这么快呀、啊？这么紧张，这么害怕的话，为什么还要救我？我我紧张，是因为我第一次离你孩子这么近。身体健康，你试试哎，这女人还真有情啊！不打上招呼就走了，他不会把我当牛郎了吧？二百五十块钱，你买点谁呢？我齐如风就值二百五十块啊！三分钟之内，我要昨晚那个女人的全部资料。老头，你怎么来了？我怎么来了？混账东西！哎，啊！你从国科特工局退役之后，整天游手好闲吧？啊！哎呀，爸爸！我让你找女人，我让你找爸爸。董小姐研发一个新事，你去。啊？桑雪，桑家千金，二十五岁，小小年纪就已经是桑氏集团的董事长了。别说，没兴趣，我不去。你，爸，我已经有女朋友了。赶紧啊，赶紧。
，现什么现？三代青少，您还是退了吧，否则你自己去见。哎，你给我回来！你，真是个逆子。一群废物！你们这么多双眼睛，还看不到麦小姐吗？好了好了，下去。老婆，你也不要太担心了，程州已经出去找了。你能不担心吗？你说这万一小雪想不开怎么办呢？不会不会。你看，妈，你回来了。哎，小雪，你这孩子！不声不响的跑哪去了？哥哥哥，阿姨，要快去快活吧，是我带小雪出去买菜。哥，叔叔，你要怪就怪我吧，别怪我哥。小雪，你能不能不要再让妈担心了啊？妈，我错了，我以后再也不乱跑了。来。既然如此，就乖乖待在家里，安心待嫁吧。待嫁，这个可是咱们金华市财阀三代第一世家，身家万亿的齐家。喂，老朋友啊，啊，对不起了，我那不孝儿有女朋友了，这婚事还是作罢吧。<笑>我瞎了，我就没有人要我了，我就不嫁给别人了，省得给别人添麻烦。小雪，啊，你也不要太伤心，叔叔这儿也有个人选、嗯。这杨昭文年轻有为，而且杨家和他桑家也是门当户对呀。啊，我还小，不着急嫁的。小雪，妈现在唯一的心愿。就是看着你结婚生子这事儿，就这么定了。小姐，你也不要怪夫人。现如今你你有眼疾，夫人也是为了你的幸福着想。可是结了婚就能幸福吗？如果跟不喜欢的人结婚，那跟踏入坟墓又有什么区别？那应该怎么办？与其被动被安排，不如主动投。帮我约杨昭文，我要退婚。杨昭文在哪？已经在六零六等候了。走吧。杨昭文。<笑>这样不好吧？万一被你那么一封封死送了怎么办？一个臭瞎子吧！你忍着点，别浪叫，他可发现我了。怎么样，拍的星星？是的，小姐。清清楚楚。臭臭瞎子！你他妈拍什么呢？当然是记录下来你的丑恶嘴脸。你说我要是把你的 AV 视频发到网上，各大商家户口都看到，杨董事长他老人家会不会被你踢出去？拿了，杨总，请你自重。是你他妈又算哪爷聪明了？轮不到你跟我交心。滚！阿金，现在删除已经没有用，已经被我上传到云端了。桑娜小姐。你到底想干什么呀，杨总？我今天来找你，是想解除我们两家的婚约。我是不会嫁给你。我告诉你，这一件婚事事关两家利益，不结也得结，不结也得结。啊！啊，方雪，你他妈疯了！在我好好跟你商量的时候。你乖乖给我听着，顺一点啊，闺女！我要等我跟你撕破脸皮，终止跟杨家所有合作。方家早他妈改成姓夫的。方雪，我看你们唱龙到什么时候。再怎么着，你轮不到你信任。阿金，杨总，是小姐。杨总，我现在怎么办呀
，我们的视频一定要这样的神秘。清长，给我拦住桑雪！啊、你们是谁？为什么要这么对我？要怪，就只能怪你得罪了不该得罪的人。阿青，不是吧，大哥？你查这么多天，就查出来一个名字。老大，我接你了。那位小姐没有留下任何信息。算了算了，我自己放回去。这个时间段正是酒吧热闹的时候，怎么会死？唐雪，你得罪了我就想弄出身的人，哪有这种好事？给老子弄他！杨长风，你要是敢动我的话，我哥哥不会放过你的。我好怕呀！明天你的视频就会传到各大网站，纯情盲女夜遇术，大战三百人。哎，觉得这标题？杨长风，我对你有什么好处？我不，你刚才不是挺狂妄的吗？哥几个。这个臭婊子就赏给你了，给我好好的伺候。韩<笑>姐，猜清楚点。好嘞，爷。不要碰我！不要过来！不要过来！别碰我！放开我！别在这装着碰我！你们放开我！放开！拿开你们的双手！别碰我！杨<笑>总，我把你分尸万段！连老夫女人都敢，你找死！啊！啊！好，放开！都他妈放开呀、啊！啊！啊，哥们，有有话好好说，不就是个娘们吗？你带走就是狼，把你屁股翘起啊！这是肝啊啊啊！这是肝脏！啊啊啊、别别，不去，不去！你没事吧？有没有受伤？是你，你来救我了。不行，今天欺负一个人，一个也没事。他妈的，毒死他们！来人！不对，不劳您动手，我我我我自己来，我自己来。他们怎么办？不会出来。别问我去哪。咦？这行。这里是哪里呀、啊？医院、啊。你受伤了吗？在哪？<笑>不是我，是你。你的腿需要处理一下。你等等我。我的腿。医生，帮我拿一副治疗跌打损伤的药物。真的有事？得罪了。谢谢你啊。哎，对了，我还没找你算账呢。你那天晚上走留二百五十块钱，你可傻呀！这些都是你服务应得的，是你的辛苦钱。我才不是牛郎呢，我可是……你是什么呀？你不会跟我说你是亿万富翁，或者是豪门霸主吧？哼<笑>，我其实是个打工的。那你工资是多少呀？三千。这么辛苦才三千啊？那你以后不要再去夜场工作了，以后我养你，每个月给你三万的零花钱，怎么样？还有这种好事？啊？那你需要我做什么呀？需要你做我名义上的老公，一直陪着我，当我的眼睛，可以吗？啊？你答应了？我这个人啊，胃口不好，只吃软。不吃，那可太好了。那明天九点钟，民政局见。你带好身份证和户口本，不去的都是小狗。大哥
来哥。小雪，你怎么回来了？哥，什么味道呀？怎么有股血腥味？我买了些猪骨汤，准备炖汤给你喝。医生说了，骨头汤对眼睛腹面很有效。哥，嗯，爸妈呢？爸妈度假去了。你也知道，妈被领的眼睛啊，都快抑郁了。嗯，哥，嗯，那我先回房间休息了。这个家里只剩下你和我了，虽然连我并无血缘关系。可是看着你长大的，一定会好好对你。就算你一辈子不结婚，也没有关系。嗯，谢谢你啊，你是全世界最好的哥哥。我是谁？我在哪？我的眼睛。季总，你怎么穿这么隆重？我要结婚了，和谁啊？不会是上次你让我嫁上那个女人吧？叫什么田晶来着？就是，我想起来了，天使娘子。我跟你说了，我得赶去见面。天使，原来你好这口。怎么你一个人？嫂子呢？不会是闪婚闪离了吧？不会被我说中了？只是进去拿被子吗？我竟然被一个盲女给。哪来的乞丐？真晦气！你看，停车！哪来的乞丐？撞了爷俩的摊，就赶紧赔钱！对不起，对不起，我不是故意的，还是个小瞎子，咱们还不赖吗？要不就要露惨吧！住手！要钱是吧？你没事吧
，田青啊，你怎么把自己搞成这样？你认识我？我当然认识你啊，我是你老公，秋风。老公。我的头好痛，我什么都记不起来了，我眼睛也看不见了，我知道我害怕呀。我在，我在。<笑>医生，我老婆的情况到底怎么样？夫人头部曾遭钝器重击，这极有可能是早上失忆的主要原因。还有一种可能，是因为受到了刺激，才会短暂失忆的。放心，我一定会查清楚。你身上到底发生了什么？至于眼疾问题，只要有眼角膜捐赠者，夫人还是有机会复明的。复明，太好了！阿、啊、青，你醒了？怎么说？你还有没有什么不舒服的地方？我好多了。那就，我再也不会放开。你真的是我老公吗？怎么感觉有点不习惯？以前还说要养我呢，都忘了。啊，那可能多抱抱就习惯了。他对我这么好，刚刚还救了我，感觉不像坏人。夫人现在身体还比较虚弱，需要静养，我再帮开一点安胎药，一定要注意饮食和休息。安胎药，医生，你的意思是？她怀孕了，她怀孕了，我要当爸爸了，我要当爸爸了。那肯定是这样子吧？怎么了？我也没有做好准备。还说不是呢。董事长。老大，老大的这些任务呢？怎么了？老大，董事长那边我瞒不住了。知道。一夜情，闪婚，我们两个这么刺激的吗？准确来说，是正缘到了。小心的，不想喝了。就一口吗？你和宝宝现在都需要。我不想知道我为什么会被埋在土里。如果不是那场大雨，我可能就死掉了。你乖乖休息，其他的一切事情都交给我。董事长，你别生气，千万别生气。你出去。是。你找东西，原来你拒绝和丧事联姻，就是为了这个不知廉耻的荡妇吗？啊，你别一口一个荡妇的，难不难听啊？还知道难听？那你们还得未婚先孕，败坏家风。论家世，论相貌，论品行，这个瞎子哪里比得上丧家前进？我喜欢他。我爱他，我就要娶她。你个孽障，少听我的！和桑雪，桑雪的遗产，都到你手上了。不能等那些没有血缘的外星人。您见过桑雪？您了解她的性格？您这样做真的是为我好吗？桑雪是谁？这个名字怎么这么耳熟？我和桑母是世交，我自然清楚他的孩子差不到哪里去。您气的不是我爱什么狼人，您气的是我没有当一颗听话的棋子。他这是在保护我。我徐如风这辈子任性他了。告诉你，我们齐家绝对不会缺这个来历未闻的孩子。一定要一意孤行，我们就断绝父子关系。大姐，董事长，您从来没把我当过儿子。好，我
要断你所有的资产。随你一便，我齐如风好手好脚，没有齐家，我照样混得风生水起。好好好，你可别忘了，明天是给你弟弟捐骨髓的日子。这才是明君死来真正的。血一次，给你五十万。您可真大方，我的骨髓在您眼里就值这点钱。血一次一百万，一千万，要关乎到你弟的性命，不是开玩笑的。看起来还是我弟弟的命比较值钱。您请回吧。逆子！您要是再不走，这公司我就不去。你，董事长，让开！疼吗？给弟弟捐骨髓吧。疼吗？疼，疼死了。从小到大，我做什么都是错，在我爸眼里。弟弟一向是天之骄子，而我不值一提。小少爷癌细胞扩散，如果无法及时骨髓移植，恐怕渡不了这一关了。您还是尽快做好大少爷的思想工作吧。苏大呢？我疼。我唯一的作用。可能就是我弟弟的移动血包吧。你放心，以后有我，有宝宝，我们都会一直陪着你的。新生儿出生需要很多东西，嗯，纸尿裤拿了没？纸尿裤还没拿，不过拿了新生儿小衣物。奶粉呢？那必须拿了呀！那拿一点纸尿裤吧。你说，老大，看到了，上分的真实身份是丧尸千金桑雪。你说什么？二零二三年十月二十六日，连董身中数刀惨死家中，其继父陷入昏迷，成为植物人。经警方调查，凶手就是下落不明的桑雪。我已经将资料整理发给你了，老公。桑氏集团林董再婚，老公携继子入赘，疑似凤凰男，身价亿万的豪门世家竟惨遭一无入室抢劫。我是桑氏集团员工，桑雪曾与桑母发生口角，只因桑母要将总裁之位交给傅春洲。是桑雪身手自盗，杀父弑母后投藏国外。我妹妹不可能是凶手，我一定会找到桑雪。妹妹，在你回来之前，哥会替你打理好公司事务，也请各位好心人士有我妹妹消息，一定要通知我，我愿意悬赏一千万。张双雪，你是双雪没错，就是你，给她怀孕了，你伤害了父母，还有脸幸福？杀人犯在这，快，别让他跑了，快，快，杀人犯！不是我，真该死啊！不是我杀父，你是真该死，快报警，报警！别报警，别报警，这可是一千万，一千万！老公，救我！你别怕，你回去。他是我老婆，不是你们要找的人，你们认错人了。滚开！老公，他们说的都是真的吗？我真的是脏血吗？咱们先回家吧。我怎么什么都想不起来？我怎么会杀了我爸妈呢？我是这么坏的人吗？别怕，别怕。相信我，你这么善良，怎么会是凶手呢？也是啊，我眼睛都看不见。
，我怎么能杀人呢？最大的受益者，才是最大的嫌疑人。宗雪，你是宗雪没错吧？就是你，我杀害了父母，还有脸幸福。该死的，怪不得我找了你这么久都找不到你，原来是怀了野男人的孩子藏了起来。老公，这是什么？孩子吗？我们的孩子吗？宋璇，如果早知道我的未婚妻是你的话，我就不会拒婚了。但我却能在你最无助的时候。心如风，心如风，你怎么能忍心丢下我呢？小志，没事吧？那明天九点钟。谢谢家人，只剩下你好了。我不紧张，是因为第一次离你离这么近。我想起来了，我是张雪。夫人，恭喜你，眼角膜移植手术很成功，情况好的话，一个月就可以恢复了。太好了，我老公要是知道的话，一定会很开心的。医生，我老公呢？嗯，我孩子呢？孩子早产，正在监护室观察。至于齐先生，他……他要怎么了？他死了，你的眼角膜就是他捐的。说过一辈子都要陪着我的，这不可能。妹妹，跟我回家吧。别胡找。你走开！我要去找他，你带我去找他。好。我就让你死了也不行。老爷有命，谁都不准进。求求你了。让我见他最后一面吧。我是他的妻子，我要见他。让他进来。我克服克我的天煞孤星，死了我的儿子，你还有脸来见他？老公，怎么了？你快醒醒！你的伤怎么这么密？我来给你暖暖，老公，对不起，都是我不好，我以后再也不缠着你了，好不好？我以后再也不让你看我的眼睛了，好不好？求求你，快点醒过来吧。你如果你不永远保护我的，你如果你不会丢下我的。这张卡里有三千万，足够你们母子在国外生活了。我希望以后你永远不要出现在我面前，因为我一看到你的眼睛，就会想起。儿子，好，我答应你，但我还有个请求
求你把齐如风的骨灰还给我。不可能，我齐氏子孙只能供我齐家祖坟。还有，让你出国是命令，不是协商。宝宝，你就只有妈妈。你个老狐狸，你把我妹妹藏哪去了？啊！霍总，不好意思，没有预约，你不能进来。让开。桑雪是我儿媳，我送她去哪里都与你无关。傅承州，你已经得到了桑雪集团，我奉劝你好自为之。就算你把她藏到天涯海角，我也一定会找到她。请便。二儿啊，你不要怪爸爸。五年了，我回来了。这次我要拿回属于自己的。老公，你也支持我，对吗？林小宝也回来了，别耍酷了，走了。回家了，这里怎么还保持原貌呀？会不会是你爷爷派人来打扫的？妈妈，会不会是爸爸？齐小宝，你爸爸呢？早就变成天上的星星了。妈妈，你怎么知道星星就变不回来了呢？嗯。这个问题呢，太深奥了。哎呀，小宝，可是我还是不放心。我可是天才儿童齐小宝，你这么笨才要担心自己，不要受人欺负。好，那你要乖乖的。要记住，我都记住了，你快走吧。妈妈，好好好，妈妈加油，拜拜，拜拜。哎，范秘书，我觉得你刚回国还是休息休息吧，你肯定中枪劳顿，然后就。啊想好了没有？到底娶不娶我？哎，娶娶娶！我贪了五年，你照顾了我五年，我很想以身相许。我只是……嗯。他不行啊，你能接受？不信。接受不了一点，我跟了你十年就没吃过醋。黄不周流的商业大亨齐高岩，怎么变成一个性无能懒蛋了？那可能就是现实吧。爸爸，爸爸太好了，你变回来了。小宝好想你，妈妈更想你。你别胡说。我我不是啊，我听说以前我玩的话，但没什么。松开呀、啊！不秘书，你给评评理啊！人家、啊，这样阿姨打我，我爸就不能打小宝了。啊！啊嗯、小齐警官，我真的是你爸爸。你有什么感觉？爸爸，你和照片上长得一模一样。
宝贝，你快告诉我，你妈妈现在在哪？去找花舅舅拿回属于自己的东西了。爸爸，我们快去帮妈妈吧,吧。嗯、啊。这五年前，董事长意外身亡，傅总又成了植物人，小桑总也下落不明。这破天的富贵自然就沦落到小傅总身上了。那真是头头讨厌啊！不过傅总帅气又温柔，平常也有能力又一流，还爱做慈善，我觉得活该他上火。你好，房间副总。Hello， Hello， 我说我要见傅总，不是罗万一下。有预约吗？这个还真没有。那你帮我预约一下吧。约不了，像你这样的拜金女，我见的可多了。傅总是不会看上你的，赶紧滚吧。我，拜金，我没听错吧？一身名牌货，冒牌钻，这脸这么完美，整吧。傅总是不会见你的，赶紧滚滚滚滚！你给我听好了，这身衣服是我自己设计的，脸呢，天生的。至于你们的傅总，是我那毫无血缘关系的继兄，我是桑雪。桑雪，桑家大小姐，那个杀人犯。那你怎么说话呢？我告诉你。我可是很久都没杀过人了，桑小姐，我错了，我错了，不，桑总，桑大总裁，您就大人不计小人过，放过我吧。你要是桑雪，我就是桑雪他妈桑若兰。你，王大哥，就是这个疯女人在闹事。啊，等一下，我真的是桑雪，不信的话，你们可以带我去见傅成洲，你们就知道了。啊、不要信，他是假的，给我抓住他。我去，阿星，真的是你，你来正好。这些狗东西，他们欺负我，你快帮我吊起来。田经理好，到了，这下气到天外了，他竟然是田经理，两人还这么亲。不关我事，都是都都是他，这是我们干的。对，就是他。田经理，是这个拜金女想爬上副总的床，还想冒充千金大小姐桑雪，死不悔改。阿星，削他们！少跟我在这套近乎，根本就不认识。另外，桑总是有眼疾的，你要装，你要装的像不像？让我好好的教训他。是。花经理，为什么背叛我？你不是想冒充桑总吗？我来帮你，老公，我来陪你。不好，让开。你怎么样？有没有受伤？妈妈，坏、呃、了，坏了，坏了！老公，我好像看见你了。你是来带我走了吗？还是来带他们走的呀？妈妈，真的是爸爸。好、嗯。清晨，茂林叮当，调皮会很，光。好真实的触感呀，清风。真的是你吗？你竟然还活着！那你为什么要诈骗本小姐啊？嗯，老公抱不抱？嗯、哎。大嫂，我是齐如风的双胞胎弟弟，齐昭言。齐什么？齐昭言？齐什么？齐昭言？齐昭言。是全球三代财阀世家坐拥亿万家产的商业大亨齐总。天哪，这个女人到底什么来头？她怎么认识这么多大人物？齐总好。齐总好。齐总，这里可是桑氏集团，您带着保镖过来砸场子，恐怕是不合适的。傅成洲呢？现在当起缩头乌龟了，他还算是男人吗？我们副总正在集团开一个很重要的会议
无暇抽身。所以这就是你们欺负我齐家人的理由吗？你们知不知道他是谁？他叫桑雪，是桑氏集团唯一有资格的继承人。你们这帮废物，还不赶紧跪下，给齐总还有这位磕头道歉？对不起，对不起，对不起。那你对不起，齐总，对不起，桑小姐，是我有眼无珠，不识贵人。你觉得怎么样？有没有抽到这口恶气？我不接受你们的道歉。如果道歉有用的话，那还要检查吗？就按我大嫂说的办。走。哎，打住打住，叔嫂有别，我是大哥的双胞胎弟弟，不是他，嫂子别搞混。你为什么不认我？你是不是有什么苦衷啊？不过你确定要留下来跟我谈论这些事情？据我所知，今天就是傅成州继承主权的日子。对了，你可千万别再消失了，帮我看一下小。妈妈，我会看住爸爸的。我不是爸爸，叫叔叔。爸爸，爸爸，爸爸，你就是我的爸爸。爷爷叫什么就叫什么。经董事团投票决议，任命傅成忠为桑氏集团执行总裁，全票通过。感谢这位股东的厚爱之心，我一定会带领公司走向商业的。我反对。桑雪，真的是桑雪，桑总回来了。桑总回来了，这次回来是为总裁这个要重新商榷和决定。董事长三姐就很忠于自己，曾有意将职位传给他。那是桑总颇有眼疾，现在桑总的眼睛已经痊愈了。好，走，再见，我回来了。欢迎回家。这个位置本来就是我们的桑家，哥哥，你不会跟妹妹走？你想要，我就给你，但不是现在。桑喜雪，别忘了，你还是嫌疑人生，一个有可能杀父弃母之一，这样的人怎么能担任总裁之位？嫌疑人身份怎能担任总裁之位呢？这简直是污点！支持副总，我支持副总，支持副总，支持副总，支持副总。这件事我会配合警察去调查清楚的。我比在座的任何人都更希望抓到凶手，为我母亲报仇。妹妹，你还是等血清嫌疑再来吧。你明明知道我不是凶手。为了保住总裁职位，够见我。小雪，不要等他了，跟我回家吧。哥可以养你一辈子。花我的钱养我，亏你说得出口。哥，你还是我认识的哥哥。你现在让我感觉到很陌生，很可怕。放了我！我不放了！我找了你整整五年，小雪，只有我能保护你，只有我。他也胖了，你听不见什么？没什么。我背上。是你，你还活着。我是桑雪的小叔子，徐昭言。徐昭言，这个世界上怎么会有两个一模一样的人？我大哥离世了，以后他的事情就是我的事情。你们谁要是再敢欺负他，就是跟我整个齐氏集团过不去。齐家太子爷，桑雪竟跟这种大人物攀上了关系。齐家世家之首，齐家集团可是珠宝大亨，资产排名第一。这可往往得罪不起啊！我提议，以一个月为限，谁能拿下蓝海集团的项目，谁就胜任这个总裁职位。蓝海集团
，那个国际主播。啊，我觉得这个比赛很公平，你们觉得呢？徐总同意，我们也同意，我们同意，同意，同意，同意，同意，同意。你敢应战吗？好，那哥就陪你玩一玩，让你输的心服口服。小宝呢？他刚才睡着了，我让人先把他送回去。我累了，能看会儿吗？我能说不能吗？反对无效。你会帮我吗？喂。为什么呢？因为你是我大哥的女人啊。到了，能坐下。加拿大室友。我先安上无药，现在有你在身边。谢谢你送回来。啊，嗯、呃，要不要先睡？准确来说，是你跟小宝擅闯了我的私人宅地。是你的？怎么可能？这房子本来就是我借给大哥住的，大哥现在离世了，我也就搬过来。你现在不会是想要赶我们孤儿寡母走吧，老公？现在已经没有外人了，你不用再演了。你能告诉我这五年来都发生了什么吗？现在已经没有外人了，你不用再演了。你能告诉我这五年来都发生了什么吗？嫂子，我知道你非常难过，但是我哥哥五年前车祸去世已是事实。我是曲昭言，不是曲无风，而且你的眼睛不也是他选择？我不知道这中间发生了什么，可你现在明明就活生生的站在我面前。难过，你。就是我老公。咋了？你认错人了？这样做哪对得起我哥哥？老公，你是不是伤到脑子了？那你能不能告诉我，你屁股上是不是有颗痣？你放吧。你就让我看看。哎哎哎！嫂子，今天你跟宝儿睡主卧，我就睡次卧了。这两天我就搬家，我搬出去，房子腾给你吧。哎，你就让我看一眼，一眼就行。半眼都不行。哎。哎嫂子，你看看啊。我没想去求你，我只是想求证，你到底是不是你？这样求证吗？这样求证。正经问你，到底是谁？啊，嫂子，嫂子
，送你奶奶的腿啊！奶奶是谁？我是去找找。嘴上喊着嫂嫂，还对嫂嫂毛手毛脚的。让你毛手毛脚，让你毛手毛脚，让你毛手毛脚，让你毛手毛脚，让你毛手毛爸爸，你腿怎么了？谁敢打你？我给你出气！宝哥，一包云天，是不是呢？就是你用打我吗？嘿嘿，打是亲，骂是爱。嗯，这是妈妈爱你的表现。你刚才可不是这样说的啊！爸爸，男人嘛，要学会适当低头。小潘。妈妈，爸爸有话跟你说。皇上，昨天的事情是我对不起，我太过分了，不该那样子。昨天的事情我也有不对的地方，不过你放心，在确定你是秦如风之前，我不会再靠近你半步。干嘛？哦，对了，齐总，我要入职设计部，成为顶级珠宝设计师。我可以帮你复仇，这对我来说也有什么好处？你哥的死，我怀疑并非意外，一切都太过糟。好，我帮你击垮丧尸集团，彻底打败复仇者。谢谢你，齐总。那我什么时候陪你入室？现在。太好了，那我这就去设计部帮你。哎，不必了，我正好缺个秘书，你就从我的私人助理开始干起。好、啊。张秘书，咖啡。来了。李总，咖啡，请慢用。好，谢谢。张秘书。来了。李总，好。方秘书，金总，您是苹果。嗯。方秘书，方秘书，方秘书，方秘书，方秘书，方秘书，来了。把桌子摆下齐总，你是不是在整我们？我告诉你，董宁，我不干了。哎，我昨天晚上可是被你暴揍了一顿呢、啊。你说什么？没什么呀。齐总，你有什么吩咐？坐，快点。爸爸嘛还有啊？给我啊！啊？使点劲儿！啊，得，你稍微轻一点吧。我这也忒虚了。徐少爷，你今天真的换秘书？这你自己要辞的职啊？你现在跑过来管我？我跟了你十五年。当了十年地下情人，剩下的五年日日夜夜守在你的病床前，没想到你最后就这样对我的。可是你说的这些，我都不记得了。不记得了，是什么意思？啊，齐总说话呢，你插什么嘴？哎，打我可以，打我嫂嫂不行。你为什么这么毁人？对啊，你为什么要这么护着我？哎，俗话说得好，长嫂如母。那你叫声妈妈。你别皮了，就出去。那个，快
还有一个问题想问。问。哎呀，我这嘴乱了，是。你大点声啊！你是林黛玉啊？陈秘书，齐总跪腿上面是不是有颗痣？啊，大概这么大。我要撕了你的嘴！哎。嗯，他怎么反应这么大呀？我踩着他尾巴了。因为齐总已经五年没碰过他了，我秘书以为你在羞辱他。我们是不是以前在哪见过呀？哎呀，我哪见过？哎，我想起来了，石安，我记得你以前是在齐如风底下做事儿，怎么现在改投靠齐朝阳了？三妹，你快过了一个小时了，你有什么问题你尽管问，我一定老老实实回答。那你告诉我的到底是不是齐如风吗？五年前，老大车祸去世，齐总补一只手术失败，成了植物人。直到一年前。齐总苏醒，去去失忆了。是问秘书，问秘书帮助了他，东山再起。他是谁？跟我。难道我真的认错人了？他根本不是齐如风。我已经按照您的吩咐，打消少奶奶的疑虑。只是这样做，对他们真的好吗？你记住，齐如风已经死了，活下来的是齐朝言，我齐氏集团的继承人。原来你才是老头子，安插在我身边的眼线，原本命悬。齐哥，我错了，对不起。你到底还隐瞒了我多少事情？不说什么，那就哪来的滚回哪去？我自己想知道的事情，自己会。齐总，齐总，我知道，我不是你怎么了？怎么，你醒了？嗯、人呢？小宝，你先别着急，你妈妈的摩托车钥匙落在我这儿了，我正准备开车带她去接你呢，乖乖听话好不好？哎，主任，我妈出过车祸，有 PTSD， 她从来不说车的。为什么？为什么死的不是我？为什么我要一个人活下来？苏雪，苏雪，你还好吗？嗯，我就知道你会来救我。走，我们快出去。你坐这里。大哥。
叫我什么？没事，这里不安全，没有关系。那个司机是怎么？这肯定是人为事故。我们快去接小宝。哎呦，我的宝贝，怎么伤成这个样子了？可心疼死妈妈了。季夫人，我已经帮小少爷处理过了，也帮您教训过那混球了。废物，你就这么教训的？快让他滚过来跪下，给我儿子磕头道歉。混球，你听见了吗？季夫人让你滚过去，你给我跪下！我不会，我不会，我没有错。还真是有娘说没娘教的贱种，必须道歉，否则等你妈来了，我让她一起跪下磕头道歉。不准骂我妈！你这小贱种，还真是不自量力，我一只手都能念死你。哎，继父，闹出人命就不太好了。哼，人命又怎么样？我们季家有的是钱，赔得起。袁老师，我老公每年投资的钱都够建两座院校了吧？立即把这个小贱种给我开除！小宝，谁敢欺负我儿子？谁打的？是我打的又怎么样？是你儿子先打我儿子的，我只是代替你们教训教训这个小混球。是啊，你一个月薪三千，妈妈的素质怎么能跟月薪三十万妈妈素质相比？赶紧道歉吧，小宝，你告诉妈妈，他们为什么要打你？他说我没有爸爸，是个小野狗。爸，别，爸爸的是在这。别装了，小心遭天打雷劈！接盘爹都当得这么开心，真不愧是蛇蝎公关。小宝，我告诉你，那个坏牙齿，他先翻我的脸，又翻了我的肚子。你让我，我儿子，算是受骗。废物，关你屁事！就连你，我也是想、啊。你，你竟敢打我！你也是做妈妈的，怎么能为了自己家的宝贝去伤害别人家的宝贝？就你家宝贝什么？别人家宝贝都是草什么？你们这群小贱种，立刻道歉！否则，我就让我老公弄死你们！你老公是谁？季家季辉。季辉是谁？哼，孤陋寡闻了吧？季家是十大世家之一，季辉是骑士集团的总经理。老公，你可来了！这群屌丝，他们欺负我。就看你们几个臭屌丝，敢欺负我老婆儿子，还是活腻了！识相。我老子胯下钻过去，这事儿就算完了，否则让你们吃不了兜着。不然，让你们吃不了兜着走。不管你是谁啊，我的好，你说你们惹谁不好，非要惹我死？老婆，好，好，好，你们还敢动手打我？今天就让你们完蛋！王校长，在这里闹事儿。哎呦，这是什么风把您给吹来了呀？就这几个垃圾！王校长，我赶出去。老公，竟然是您！您曾经救过我的命呀！啊，有这事吗？您是贵人多忘事呀！你稍等
你们敢对我的恩公，那便是对我不敬。袁老师，开除了。王校长，要撤资，看这个破学校怎么开得下去。哎呦，季经理，你好厉害！我也在汽车上班，怎么没有见到你？哼，堂堂经理，其实一种小喽啰，随便见。把记分清，然后将记下。哎，啊，破产了？什么老公？上千万资产呢？你快想想办法吧。什么人？齐氏集团齐昭也。齐总。对不起，是我有眼无珠。小芳，快给齐少爷道歉。齐小宝，对不起，我错了。少奶奶，真是我错了，我才是贱人。你饶过我们季家吧。我该死，我没素质，我狗眼看人低。小少爷，您大人有大量，您就把我当个屁放了吧。宝宝，你说咱们原不原谅他们？爸爸，我不想再看见他们了。还是我们家宝宝善良，听到了吧？还麻烦你们连夜滚出去。走吧，我们回家。齐总，谢谢你。这才拿到哪呀？桑雪，我会对你。越来越好，比那人还要好。那、啊、这个是蓝海负责人周玉的资料和项目设计需求，你先做些了解，做些准备，明天下午两点我们去见他。天哪，你也太厉害了吧！这么大脑子懒得搞到啊，你也太厉害了！嗯，谢谢。不客气。齐昭言，你该破喜和尚你嫂子了吧？齐昭言，你该破喜和尚你嫂子了吧？没有啊。你胡说什么呢？那女人心里只有齐如风，我才不要当别人的影子。没有最好。我想清楚了，就算是无性婚姻，主要是其中你，我也认了。大不了一女人孤身一人。好的。打扰了，打扰了。不打你有什么事儿？说呗。嗯，这个小宝给你做的，送给你的。嗯，他还有话想对你说。算了，回家再说吧。站住！你有什么见不得人的话，是我不能听的吗？没有啊，想听就听哦。我爱你，爸爸。宝贝儿，爸爸也爱你，你乖乖在学校，爸爸晚上去接你，好吗？爸爸，你一定要回来。好，再见，宝贝。嗯，没什么事的话，我就先走了。你去哪？你那个地方要是不行的话，得赶紧治。实在不行的话，我得帮你找医生。我谢谢你，啊，我就不劳你费心了。我已经找到我的治疗。哎哎哎！我还在呢。下午两点，有。放心吧，放在我身上。哎呀，怎么这么可爱？你推我干嘛？我哥哥你十五年没有功劳也有苦劳吧？凭什么他一来就夺走了你的？
亲啊，他可是你嫂子。嗯、你说什么？没事。我认定的人，就绝对不会放手。这世上也不会有人比我更爱小龙。那秘书，我对你只是感激，我是因为你想要的心和身体。你，你这个贱人，到底用什么手段勾引了齐总？你别张嘴就来啊！造谣一张嘴，辟谣跑断腿，勾引那是小三的心。我跟齐总可是亲戚，不认识。我的资料，那这是什么？世界珠宝设计大赛的入选。一个文职秘书，凭什么能拿到一线奖？你当设计部的人都是摆设吗？是啊，他凭什么？凭床上功夫了得吗？齐总真是太偏心了，真是不公平。你这个丧家之犬，还当自己是豪门大小姐？你要是还要点脸，就马上滚出公司！滚出公司！滚出公司！滚出公司！快快走！没事。没事。你知不知道鼠对一个设计师有多重要？温秘书说的没错，秦总那么关心他，他他果然有一腿。你们是不是都闲着没事干？就算把蓝海的项目交给你们，你们有信心拿得下吗？我试问你们在座的各位，谁觉得自己比琳达还要强？琳达，米国天才设计师。那个随手一条设计就售价七位数的珠宝大师，我们怎么能和大师相提并论？既然如此，那不如直接把琳达请来。她桑雪算什么？桑雪就是琳达。啊，琳达就是桑雪。这怎么可能？你怎么知道的？我带回的资料，就是琳达。这世界上独一无二。你的手需要我注意一下。站住！齐少爷，你不要被他给骗了，有没有可能是他偷来的？站住！齐少爷，你不要被他给骗了，有没有可能这是他偷的，或者根本就是他仿造的？偷来的？你这人污蔑人的本事还真有套，那你怎么证明这个项目不是？这个戒指的外环各有名字的缩写 S X， 给我，不敢让我印证，你心虚了。我是怕你睁眼说瞎话，要验证的话，也是给我们这里最有公信力。怎么？我、哦、怎么这么看着？是不是假的？这个竟然露馅了，对不对？温之英，你太懂事了。从今天开始，你就不用来看死，别看齐少爷，你不能这样对我！等一下，我我伤的好像不是腿。我知道。但是你的手需要赶紧治疗，我走得快吗？行，你腿长，你有理。可能会有点疼，忍一下。这么点小事，你弄吧。嘿。啊！痛痛痛痛痛痛痛痛痛！忍一下，忍一下。啊！桑雪，你属狗的。
说大哥，你确定要包成这个样子？当然，这怎么看也像一件艺术品。嗯。嗯，我得签个名。哎，对了，你这个戒指是不是还有另外一个？上面写的是齐如风的首字母 ，Q R F。老公，是你吗？这个戒指是一枚对戒，另一枚在。齐总，董事长来了。好，我马上回。没有，董事长，三小姐。你一定要为我做主啊！这叔嫂烈又是传出去，岂不是败坏齐家名声吗？爸，您从雅林庄园回来，怎么不跟儿子说一声呢？儿子，亲自去接你。董事长好。你还知道有我这个爸？我现在命令你，尽快和温秘书完婚。早点让我抱上孙子！哎呀，爸，您又不是不知道，我又不行，何必委屈人家呢？不如这样，我看您老当益壮的，我不介意你再给我添置个什么兄弟姐妹之类的。你，你，你是想气死人？啊，董事长息怒。还有你，你不是答应我不再回国吗？现在为什么食言？你已经害死我一个儿子，还想害死另一个吗？爸，那大哥的死也是意外，桑雪也是受害者呀、啊，你怎么能怪罪于他？你闭嘴！董事长，我有必须要回来的原因。嗯、这张卡原封不动，还给你。你既然这么有骨气，那就立刻离开公司。哎，桑雪。桑雪不能走，只有他才能拿下跟蓝海集团的大订单，整整五千万的订单。您再想不开，多少钱？整整五千万，这有极大的可能，不，我们公司估计是大亏了。不必如此悲观，我们看你以后的表现吧。谢谢董事长。去吧。好，好，好，不愧是棋子，这打球啊都是一流的。论打球，我是大家、嗯。可要说这珠宝设计啊，桑雪也是。哦，是吧？感谢你给我这次机会，我一定设计出让你满意的。哎，哪里哪里。周宇老师，真的，我们丧尸也想跟你合作。啊，你好，这，你好，大哥，你好。可是我都已经答应齐总了，时间还早，这才刚开始。再来一局吧。这这珠宝设计跟打球一样。不比一把，怎么知道会输赢呢？哎，你说呢？哎呀，有道理呀、啊！不如让我们两家设计师 PK 一下吧。你刚刚用哪只手呢？好好好好哎，手感还不错。那个骚浪贱娘们，实在笨。哈哈哈哈！我的手啊！哈哈哈哈！哪家都舍不得。你倒是敢啊！哎，不是你敢啊！<笑>完了完了！反派强强联合，我不仅没拿下合作商，还害你和珠宝第一大商结了仇
，别怕，这天塌下来还有我顶。那现在怎么办呀？你可是天才设计师丁达，你设计什么，我去卖什么。可是设计师，这和大师还差一个台阶呢。我相信你。你这也太忙碌了吧！走了。你干嘛一直看着我？你怎么知道？要不晚上出去吧。哎，别啊，这里人少亲切。小心走，你是不是刚看？一杯咖啡。吃点水果吧。大雪，不要这么卖力工作，把身体好。终于完成了。太好了，我就相信你会行的。剩下的就交给我吧。大雪，你怎么了？哪里不舒服？我也不舒服。你刚刚用哪只手摸的？手感还不错。那个骚浪贱娘们，我迟早要……滚！啊啊啊！我的手啊啊啊啊！碰到一下都是。你倒是敢啊！不是你敢啊！完了完了！反派强强联合，我不仅没拿下合作商。他害你和珠宝第一大商结了仇，别怕，这天塌下来还有我顶。那现在怎么办呀？你可是天才设计师丁达，你设计什么，我去卖什么。可是设计师，这和大师还差一个台阶呢。我相信你。啊，你这也太盲目了吧！走啦。你干嘛一直看着我？你怎么知道？要不晚上出去吧。哎，别啊，这里人少亲切。小心走，你是不是刚看完？一杯咖啡。吃点水果吧，大雪，不要这么卖力工作，把身体好。终于完成了，太好了，我就相信你会行的，剩下的就交给我吧。大雪，你怎么了？哪里不舒服？这里痛吗？好痛。这里痛吗？好痛。这里呢、呃？上一次月经什么时候？不记得了。同房什么时候？这个面前有什么关系吗？病人出现轻度昏厥，腹腔剧烈疼痛，初步判断极有可能是宫外孕。宫外孕？医生不可能的，我我都已经五年没做过。怎么可能是宫外孕呢？我是医生，你是医生啊？医生，你还是给好好检查一下吧。病人家属在哪儿了？我，我就是。你先去交费吧，我需要做一个详细检查。好。等我一下。哎，现在的小年轻真是乱治。山，你赶快去帮我接小宝。你现在是我唯一能够信任的人。合着一直怀念我哥哥之前，这女人玩的这么花吗？都是，一直以来我都没有骗。我们合作吧。
，切除一侧输卵管，终身不孕不育，手术大出血，也有死亡可能。外孕这么严重？啊，齐先生，对不起。啊、怎么就对不起了？你这下午啊，不就是宫外孕吗？都好好人没了。齐先生，你听我解释。我才解释屁啊！你个庸医，你们个庸医啊！我要让你们都给我的小雪陪葬！啊哈！你的失误我可以理解。你的。这件事情是我的失误，你不相信检查，肖小姐是急性阑尾炎，我们已经给她做好手术了，您别太伤心了。啊，没事的。这是什么？阑尾炎？只要等小姐排完气就能出院了。你们有，有你好，有你好，辛苦了。张小姐。好了，我已经帮你狠狠骂过那个庸医了。李子睿，还有没有哪里难受的？没有了，就是刀口有点疼。哦，对了，小宝。哎，小宝，我已经派人去接了，你放心吧，现在应该已经接到了。哎呀，我没事儿。桑小姐这是二胎了。我呸！小少爷已经送去幼儿园了。小少爷聪明伶俐，董事长很喜欢他。谢谢你了，沈。那我先回去了。老师啊，方雪的手稿已经完成了，她还有很多事情要去做。你回来吧。是。这次啊，多亏了琳达，心心相印的情侣手链很火呀，几乎所有小情侣都备上了一条。亲啊，心心相印的销量超过蓝石设计，成为热搜榜一了。妮娜，你太厉害了，以前是我有眼不识泰山。过去的难都已经过去了，以后还要靠几位同僚多照顾我们。我们要不要去庆祝一下呀？好啊好啊,好啊，大家快点吃点什么？叮叮叮。独家爆料，知名设计师妮娜被曝抄袭。有证据截图。此次抄袭事件还在调查中，我们会用法律进行维权的。不过，我们的产品同心锁，更早上市一天，也是提前开始预售的。请齐氏集团公司齐总公开向我们道歉。这不可能！林子，你怎么能抄袭呢？你知不知道这件事情会给公司带来什么样的后果吗？是啊，亏我刚开始崇拜你，你就塌房了。挺行啊你，害人精，这下惨了。其实股价又要下跌了，我还是赶紧抛售吧。我没有抄袭，这些都是我一笔一画画出来的心血。害人精，你还有点待下去？不用怕，我死的辛苦。只不过是在别人的基础上做了个变形，你的小偷。我没有抄袭，事情我调查清楚。我劝你们还是谨言慎行吧。我就知道，幸好有你。这个设计图是我手在桑雪身旁，亲眼看到的。我就是证人。内部设计稿表示，导致公司所遭受的损失，应该由泄露机密者。而这个人就在你们中间，我一定会抓住他，严惩于他。桑雪，对不起。是我们误会你了，桑雪，对不起。桑雪，对不起。齐总，我来了。是啊，你去查一下，我们不在的这几天，到底有谁去过办公室？是。桑雪，作为这次抄袭风波的侵权者，你有什么好说的？我没有抄袭。听说你有过前科，曾经还杀过人，这是真实的吗？有匿名的爆料，你和齐总竟然是那种关系，叔嫂恋，请问你们是在同居吗？桑雪没有抄袭，我司会进行报案处理。谣言止于制止，对于不良媒体的不实报道
，我们保留这些材料。抱歉，你停车吧。不必。可是你，你还记得我第一次坐车吗？只要你在我身边，我就不会病发。怎么会这样？脸长得一模一样。也会有这种迹象。放心，你看啊，这些，这些都能证明心心相印是我的设计，他们拿走的只是我未完成的手稿。我知道，我知道这些都是证据，你别担心。我们一定会找到你，陆川居士。就是、找到了吗？监控视频显示，温秘书曾出入过您的办公室，拿走了设计稿。是温秘书。温秘书，他为了报复，是和我哥联手了吗？我哥傅成忠，他为了赢我，连这种下三滥的手段都用上了。喂，哥，我们见一面吧。怎么了，小雪？你是来打电话求饶的？这次摊上大麻烦了。我们老地方见吧。哦，对了，带上你的设计师田晶姐姐，我要当面向她致歉。嗯，小雪，以后我就是你哥哥了，哥哥会保护你一辈子。哥哥，哥哥，小雪，只要你愿意，我们还可以像从前一样。这是我最后一次爱你，哥哥。不是，你拿走了我们丧尸的产业，不说，现在还抄袭我的设计稿，试图毁掉我的整个人生。你还是人吗？试图毁掉我的整个人生，你还是人吗？原来你不是来求我的。这是我的设计原稿，你们拿走的只是我一部分。真是抄作业都不抄。陈静，这到底是怎么回事？你还有最后一次机会。我也只是一时的鬼迷心窍，听信了别人的谗言。拿去发表吧，你一定会名声大噪的。副总，求你原谅我吧，我也只是为了公司的利益，为了您着想。废物！小姐，求你原谅我吧，在我们主顾多年的情分上，放过我这一次吧。来，小姐。天津，自从你上次装作不认识我的之后，我们情况就很近。你自己犯的错，自己承担结果吧。傅成忠，这只是第一步，我迟早会送你出狱。总总，方阿姐的指控是真实的吗？你这次什么感受？今天发布女人小姐的露面，是出于什么心理？张姐，张
。以前是我有眼无珠，这我自罚一杯。还有我，还有我，这次多亏了你，咱们设计部才能一战成名。也是。哼，你肠胃本来就不好，我来吧。今天桑大设计师的酒，我包圆了，干杯！干杯！干杯！干杯！干祝你生日快乐！慢点儿，慢点儿，我还能走直线了。慢点。嗯，我去给你搞点酸汤。小心点儿！他到底是不是启蒙方案？机不可失，失不再来。一眼，我就看一眼。你在透过我看谁？还是你可以不在乎我是谁，只因为是我而坚定的选择？你喝多了。你不是一直想确认我的身份？我给你这个机会。我会带着小宝贝。该走的人是我，那个孩就留给你跟小宝贝，我不会再等他了。爸，你告诉我，我到底是谁？我要是齐昭言，我脑海里怎么会出现不属于我的记忆？可我若是齐如风，我的智呢？你以前的记忆呢？杨儿，你现在不是挺好的吗？公司也经营的风生水起，将来齐家的家业都会交到你手上。爸，尽快去，尽快和文书友完婚。你就别乱点冤枉了，这婚结不了。你有吗？对，我就是个女子。站住！我不介意把他们母子再送出国。不就是结婚吗？结，结就是了。你听说了吗？齐总要和温秘书结婚了。啊？那扫穴怎么办呀？别八卦了，我散了。桑小姐，你是搞齐总吗？我帮你传达吧。那我们的结婚典礼就定在这里，怎么样啊？随你。那酒席呢？是选这个还是这个？你喜欢。齐总，什么事儿啊？我是来接四总的，这些日子，谢谢你的照顾。那什么，十二，你送送桑雪去。桑雪，怎么样？你还是输了，我才是二少奶奶。
，我才是二少奶奶。好、啊，是吗？那我就祝你们新婚快乐，早生贵子，你行。你二少奶奶，我送你。哎，齐总，你看看嘛。人家说的没错，你就老老实实当你的富家夫人吧。你泄露机密的事情还没对清楚子，结婚之后就自己去庄园上住几天。什么？你这不是让我们一同坐牢吗？三小姐，难道你和齐总这么算了吗？不然呢？以前都是误会。是我魔怔了，你就不能忘了大少爷和二少爷好好在一起吗？二少爷对你那么好，你没有心的吗？怎么了？我每天看着他们两个一模一样的脸，都饱受折磨了。我的心里爱的是谁？是齐如风还是齐昭言？你告诉我，一个人的心，怎么爱两个人？不要送我了，我走两人。你们他们根本就是同一个人！放开我！阿敏，放开！你听不见什么？没什么。我和齐总说话呢，你插什么嘴？哎，打我可以，打我嫂子，不行。让我好好的教训他，他今天……住手！你怎么样？有没有受伤？怎么回事？我的心好像坏掉了，琳达，你怎么能抄袭呢？我没有抄袭，子君，我相信你。明明已经决定放下了，怎么还是会舍不得呢？该死的老天爷，你在跟我开什么玩笑呢？你干脆把我一起带走算了。等等等等，心情不好就要吃点好的。是你啊，谢谢了，谢谢。少奶奶，我想告诉你，我们女的心脏病是董事长替我分担费，我妹妹才度过难关。你也是个坏妹子。来，喝酒，干杯。哎呀，少奶，其实我想说的是，老大和……我想说的是，老大和……糟了，可能是齐总。他来了是吗？少奶奶。你千万不要告诉他我跟他在一起喝酒。你来干什么？我来取点东西。哦、你还喝酒？你备好了吗？你喝酒？你少管我，拿完你的东西赶紧走。不对啊。两块酒，谁带你喝的？我一个人喝两罐不行吗？嗯、你还拿不拿东西啊？不拿你赶紧走。拿，拿。哎，不行。
，下次给我和你讲。收藏。不是，不是我，不是你。张小姐，你有时间吗？我想和你谈一谈。沈律师，快请进吧。嗯，喝酒吗？啊，我不喝酒。这个男人是谁？我也不知道呀，好像跟少奶奶挺搭配的。方小姐，这次我找你来呢，是因为您的母亲桑若楠女士在生前立下了一份遗嘱，要求把家产全部给您。你怎么不早点来给我？是这样，桑女士曾经嘱咐过，一定要在你拥有真正的实力之后才能交给你，否则，就算现在给你，你也只能当炮灰。我妈真是，还挺有先见之明的。谁啊？小雪，是我。是我哥，你千万不能让他知道遗嘱的事情。好、嗯。嗯、这儿挺热闹。那个，我叫沈燕，是个律师。专门处理遗产纠纷案件。我最近应该还不死，这我也用不上呀。你来干什么？连门都不让我进。你有什么事儿就在这儿说。听说齐朝言要结婚了，新娘不是你。不是这跟你有什么关系啊？小雪，我喜欢你。我会对你好。你在说什么？放开我！放开我！我不放，你是我的。你真的是我的。没事了，来，没事。没事。早就知道你是什么好东西了。站住！死者威胁妇女，你可真行啊！走了。又是谁啊？还有完没完啊？妈妈，爷爷今天来接我放学了。跟我来，谢谢您了。嗯，知道请我进去喝杯茶，什么叫？王少，爸爸，叫叔叔，叔叔们好。你都长这么大了，叫舅舅。小宝，既然你回来了，就好好陪陪妈妈。叔叔们还有事，下次再来看你。对对对对对，我们还有事儿。来吧。妈妈，为什么不能把爸爸叫爸爸呢？小宝，因为他不是爸爸呀，而且他也马上要跟别人结婚了，他们以后也会有自己的宝宝的。这个坏爸爸居然要娶别人，怪不得妈妈伤心。没有啊。妈妈不是还有小宝吗？小宝会一直陪着妈妈的。我一定要为妈妈出气。黄金左手链抄袭事件，确实是你的失误。张雪，你又叛出来干什么？竟然帮着竞品公司搞自己，这不是纯纯病。沈燕，各位，桑若兰女士生前曾经立下了一份遗嘱，要将全部的股份转让给桑雪小姐。所以，按照法律规定，现在由桑小姐继任公司执行总裁一职。一个月之期已到，陈哥，白亮丽，欢迎桑，欢迎桑。诸位，我想让大家清楚一件事情：如果不是盟友的话，那便是敌人了。我桑雪这个人呢，对待自己人。向来对待敌人绝不手软。我的好妹妹，这个位置可不是这么
，不要担心。你还是自求多福吧。不成舟先生，我们现在怀疑你跟五年前的一起谋杀案有关，请您跟我走一趟吧。方小姐，你明知道现在证据不足，无法给他定罪，为什么还要？我要的就是打草惊蛇。如果一直沉寂下去的话。那真相始终都无法被揭开，史大哥，我想请你。宋小姐，只要我能办到的，我一定。好，帮我跟踪傅成忠。你说什么？小伙失踪了？爸爸陪你要失踪了。范白。你放心，我一定会找到小少爷的。说什么？我的宝贝孙子怎么了？小少爷从学校逃跑出来了，目的是得知少爷订婚了，所以来找少爷。胡闹！这小孩子出了事怎么办？还不快派人去找？是。哎，对，对不起，对不起，对不起，对不起。今天可是我人生中最重要的一天，再这么笨手笨脚。你的职业生涯就完了。是，魏小姐。小慧啊，果然喝的。你先下去吧，我有几句话要给儿媳交代。您还有什么要吩咐的？魏秘书，我已经按照约定让如风娶你，我希望你也能遵守。爸，您放心，既然我嫁进了娶。咱们这是一条神通辣子，我怎么会拆穿齐王公的身份呢？这样，我这个董事尊的位置不太靠谱。你好自为之吧。我一定要告诉爸爸。原来有一只大老鼠藏在这儿。放开我！放开我！啊！你个小兔崽子！不是我，不是我。怎么了？没什么，刚才化妆的时候弄疼我了，我就掉进了井里。对不起啊，他。准备没有看到小宝，一个五岁大的孩子，他回来。嗯、uh, ，我没看见，你们没没看见。那我们再去找。快去吧，别耽误别人。不过你别太担心了，小宝那么聪明，他不会有事的。这可能就只是一个五岁的孩子，我怎么可能不担心呢？少爷，今天马上开始了，你快去吧，别耽误了你的正事。可小宝还没找到，快去了，没事的。有没有查到监控？昨天网络瘫痪，监控数据都恢复。你再陪我找一找。走。感谢诸位亲朋好友能在百忙之中来参加我儿与温淑颖的订婚宴。下面，让我们欢迎一对新人入场。小姑娘，我接电话。范来，这也太暴力了吧？那你告诉我，还有什么办法？少奶奶，小宝怎么出事了？文秘书，我已经按照约定让如风娶你了，希望依依也能遵守约定。
的经理送到医院，启动也病危了，需要骨髓注射。季先生，目前您的大儿子情况不容乐观，并不适合骨髓捐赠手术。那妍儿还能不能再等一等？齐昭言等不了了，现在只能等您做决定了。该救哪个，该放弃哪个。救妍儿！救妍儿！董事长，求求你，不要放弃老大。老大为了齐总付出的已经够多了，您还要牺牲他吗？是我们齐家的希望，他不能死。齐总曾经产检的时候见过你一次，得知你有眼疾，捐赠了一条猫。说是，说是给您和大哥的。可他的齐如风的话，他为什么没有治呢？今天你彻底变成了齐少爷，你还是异类，记不清自己是谁。我拦住他，把手放开，别碰他，把手放开，别碰他，不准进。说啊，这桑雪是齐大少爷的老婆，还生了一个儿子。齐家大少爷就是那个不学无术的混混，太荒唐了！嫂子竟然跟小叔子表白，真是太肤浅。爸，不要娶桑雪。啊，你个逆子！你敢当众悔婚，你就不怕我毁了你吗？小姐，你见过儿子吗？你儿子是谁呀、啊？没见过。那我儿子的手表为什么会出现在你的化妆室？魏书记，你手上的伤到底是谁给你咬的？你现在最好一五一十把小宝的下落说出来。我不知道。蛇蝎女人，你这个伤害我齐家的长孙，找死！来人！我说，我说，他被化妆师带走了。给我动用所有的势力，就算把进化放到地条天，也要找到天桥宝。怎么开车的？抱歉，这次是我的责任。我现在还有急事，能让我先走吗？我我肯定给您赔偿的。这这是我的名片。下次开车注意点。今晚八点，万豪酒店发生一起儿童绑架案件，犯罪嫌疑人涂某美玉，汉族，三十五岁。别想了，去死吧你！孩子呢？在在在后备箱。小家伙，你也是出事了，你妈妈会疯吧？小宝，小宝，你真是让我担心坏了。你伤口还疼不疼啊？没事，是舅舅救我。我这下你们可要好好感谢我。小宝，乖，等你伤好了，舅舅带你去玩。
程中良心发现了。我不急用啊，或许他还有一死两生。嗯，幸好。幸好什么？幸好兜兜转转还是你。幸好你和小宝都在我的身边。怎么样？有结果了吗？桑小姐，我跟宗父陈州已经一周了，也没有发现什么异常之处。你也看一看情况。他从警察局出来以后，就去了精神病院看望了他爸，接着在路上见义勇为救了那个孩子，接着把孩子送到了医院，再之后……你是说傅陈州孩子？对，他确实是误打误撞救了小宝。他这种行为让我觉得，会不会凶手根本就不是他？难道是我的记忆出现了偏差？妈妈被一刀毙命，爸爸头部被砸伤，我的头部被砸伤。遇见秦如风，童儿怀孕，调查真相，车祸事故。哦，对了，还有上次车祸袭击我的司机，我到底还遗漏了什么线？没事的，桑小姐，咱们慢慢来。既然裴队长都没有查出凶手是谁。咱们在这想不通也是情有可原。等等，我继父为什么会出现在精神病院？他以前不是一个植物人吗？傅渊在两周之前就已经清醒，后来被傅陈州以精神病为由送进了精神病院治疗。对了，那家精神病院也是由傅陈州一直在资助。这傅陈州不是变相帮我继父求信吗？也许。傅渊就是唯一的目击证人。对，你干什么？你怎么又来了？我不是已经跟你说的很清楚了吗？我们之间没什么回事。干什么呀？齐总，求你放过我吧！我不是故意要伤害小宝的。这件事情还是交给警察去定。你和唐老。必须要为自己做的事情付出代价。如果你不帮我脱罪，我就把你的身份公布于众，到时候你还能安然坐在这个位置上吗？你在说什么呀？你只不过是齐家的一个傀儡罢了。你其实……精神病院。我跟你一起去。哎，站住！我话还没说完呢。我秘书，谨言慎行，好自为之。嗯。傅渊就是被关在这家妇女只有傅成州。那我现在。徐总，看一下，看你呢。来看漂亮姐姐。你好，你好。我想问一下，精神分裂症怎么治？哦，我老公因为车祸去世了，我大儿子思父过度，脑子都坏掉了，导致精神失常了。你怎么不按套路来呢？这里呢，这是我们的这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个怎么会这样？不是我儿子，你是杀人魔！我杀了你，杀了你！没事吧？我杀了你！你我杀了你恶魔！放开我！恶魔！怎么样？痛不痛？你怎么这么傻？你没事就行。您这儿子是真孝顺啊！
有没有其他人在<笑> 我警告你一次，最好安放你一点，否则我不介意送你一程。你可以帮你夺回家产和桑氏。什么？我相信有了齐总的帮助，我们桑氏集团一定会。慢着。你妈已经把大部分财产转让了除了这间小破公司其他的商铺店铺还有地契都是我们的准确来说是你爸而不是你精神病人不具有完全民事行为的能力处理财产行为是为无效或者效力淡定沈律师这是什么意思根据中华人民共和国民法典第三十五条规定监护人除为维护被监护人的利益外不得处分被监护人的财产而你和桑小姐同为副先生的继承也就是说我也有责任你高兴得太早了爸你该开口了小水我没有出身病我是被你哥给我关押起来的爸你只需要告诉你你将财产给我一些我我我指定给父承认你们给我设计陷阱我们这叫做江西救济傅叔叔你是否目睹当年真相我的母亲到底是被谁所杀凶手到底是谁他这就是他你还有什么好说的无话可说小雪如果你不爱我那便彻底的恨我吧沈律师谢谢你不用谢谢桑小姐我也没帮什么忙就是活了过还是桑小姐你聪明能想出这样的吧你说出动桑小姐我的事情完了我就先撤回回见陆叔叔那我们送你回去谢谢啊我来吧
在干嘛？想什么呢？我在想，事情真的就这么结束了吗？为什么我心里总有一种惴惴不安的感觉？不要再胡思乱想，万事都有我的。你现在应该想的是，该穿怎么样的婚纱，办什么样的婚礼，吃什么样的酒席。那我可是要好好想想了，毕竟当时我和你,你哥都没办婚礼。小奥，忙完了吗？好、啊。那我现在过来接你吃冰箱，一会儿见。我得不到的，谁也别想得到。不是，没事吧？以后我养你，每个月给你三万的零花钱。认识我。我当然认识你啊，我是你老公。我我家吃饭，就我在消失，我就要回去了。我想起，我多想起。哎，桑总，这人逢喜事精神爽啊。证明一下吗？当然了，要恭喜桑总，债款追回来了。这犯罪分子呢，也被关进去了，受了应有的刑罚。哦，对了，不能扔垃圾了吗？这个，这个。喂，你好。什么？什么？护士，要不送来明天早？抱歉，我们尽力了，明天。不可能的，季如风，你怎么能死了呢？我们不是才刚刚重逢吗？不会的，不会的，你怎么可以又离开我？<笑>老公，你说你要永远护着我呢？其实，我从第一次见到你的时候，都已经爱上你，所以不管你变成什么样子。只要是你，我都会再次爱上。你一个人上路的话，会不会害怕呀？老天爷，你怎么不开眼呀？是啊，金如风他死了。你快去吧。你快去吧。小祖宗，你是早就已经知道了我的身份的啊？我我不是故意瞒着你的，你的头有没有伤？小伤而已，何足挂齿。秦如风，你还真敢杀人！看来我还得多谢谢本秘书。要不是你，我也不能恢复记忆。又怎么能听到你老婆大人对我的深情告白？温秘书，是你撞了他。你这个人还真是狠毒，得不到就毁掉。我告诉你，恋爱脑是病，得治。你是胜利者，你当然可以高高在上了。啥、啊？去把温秘书送到警察局。这。不是他撞了你、啊。我把小姐。等等，你怎么恢复记忆了？嗯，啊，当然了，我们现在去做点夫妻之间应该做的事情。嗯，不好吧？你现在伤风还没好。来，两位看镜头，来靠近一点，你们笑一个。原来。你说的就是比价，不然呢？小雪，这次你可跑不掉，我们终于持证下岗了
。我们现在还去一个地方。不管去哪，我永远等着。爸，爸，你们还是在一起了，祝贺你们。你是来找这个的吧？这么多年，我一直保存着这枚戒指，是时候物归原主了。谢谢你，爸。如风，你还怨我吗？以前怨，现在我经历了这么多事情，明白了一个道理：珍惜当下，不要在意过往。我现在只想珍惜眼前，珍惜小雪，只是插刀。好，好，谢谢你，那也让我失去最后一个儿子。留下来的回忆都折磨。你爱听的歌，啊、我。对了吧？我五年前的那场车祸，您知道是谁动的手脚吗？什么？那场事故不是意外？你等等。当年我派人调查过，发现有人故意损坏了刹车线，所以才导致你们出事故。这个人我认识，他不止一次想杀了我。共犯。这个人傅成州极有可能认识。嗯。好，爸，在我们找到凶手之前，我想请您照顾小宝一段时间，可以吗？这，你放心，您可是小宝的亲爷爷，我再放心。哈哈哈哈好，小雪，之前呢，我一直以为你就是一个。无才无德的盲眼千金，可经历了这么多事情，我承认是我老眼昏花。明明智，<笑>儿子，以后一定要好好珍惜他。我跪着。剪刀哪一个呢？我来了，你人呢？打个燕燕。你急什么？想要钱也先看你带来的消息，值不值这个钱？<笑>这帮蠢货全都被骗了，根本就不是傅成州，根本就不是傅成州。你有什么证据吗？证据我倒是没有，不过我是除了你以外的目击证据。那晚到底发生了什么？我从酒吧回到了桑家，正好撞见了。
，一直竭尽所能的想要保护你。你呢？我忙，你也忙了吗？拿着你的钱走。受够了！这么怪你，你只是根据当时的情况做出来。到时候那傅成忠，他如果真的不是凶手，也是没有认罪。这一切才是真正的结束。姐夫，你不能再一错再错了。要怪就怪你那母亲，发现了我曾经杀人的证据，夫妻情深，又揭发我，<笑>我没有办法，我只有杀了他。可那我哥呢？我哥他可是你亲儿子呀。那个窝囊废，因为桑若兰的一点小恩小惠，竟然忤逆我，还有他为了保护你，杀了我，哈哈哈哈窝囊废就是窝囊废，所以那天砸伤我，把我埋在土里的人。我要是不装疯卖傻，能够活到现在吗？所以五年前那场车祸，也是你所作所为。是我，都是我！哈哈哈哈哈哈！你还真是做了天衣无缝。<笑>我一定找不到，那你出去。